আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করা দরকার না করলে চলে না আমরা যে মাহাফুল পর্যন্ত আসতে পেরেছি এটা কার দয়া কার রহমত মাহফিল চলবে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা মাহফিলটা শেষ হলে আবার বাড়িতে ফিরে যেতে পারব আশা আছে কিন্তু ফিরে যেতে পারবো কি না যাওয়া হবে কি না এটা আপনিও জানেন না আমিও জানি না ঠিক কি না বলেন ইনশা আল্লাহ মাহফিল শেষ করে আমি বাড়িতে যাব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যদি চান আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন ইনশা আল্লাহ বাদ দিয়ে বলেন তো কি মাহফিল শেষ করে আমি বাড়িতে যাব ইনশা আল্লাহ বাদ দিয়ে বলেন না কি তাহলে এখানে একটা জিনিস অলা তা করলে সাই ইন ইন্নি ফাইলন জাল কা গাদান ইল্লা আইয়াশা আল্লাহ সুরায় কাহাফ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যেহে নবী সামনের কোন ভবিষ্যৎ কাজকর্ম আশা ভরসা কোনো কথা বলা কাজ করা এটার আগে আপনি ইনশা আল্লাহ বলবেন ইনশা আল্লাহ ছাড়া এখানে একটু ঘটনা ঘটে গিয়েছিল নাজরানের একদল ইহুদি নবীজির কাছে এসে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল এক নম্বর প্রশ্ন ছিল স্বামী স্ত্রীর মিলনে কোন সময় সন্তান পুত্র হয় আর কোন সময় কন্যা হয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু স্বামী স্ত্রীর মিলনের পরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে কোন সময় দেখা যায় অনেকটা বাপের গঠন চেহারা এইটা পায় কোন সন্তান মায়ের চেহারা গঠন এটা পায় আবার কোন কোন সন্তান দুইটার একটাও পায় না এরপরে তারা জিজ্ঞাসা করেছে কে আমত কবে হবে আসাবে কাহাব তাদের ঘটনা আসলে কি তাহলে বুঝা গেল যে কোরআন নাজিল এটার আগেও আসাবে কাহাবের কথা তাওরাতে ছিল জবুরে ছিল ইঞ্জিলে ছিল সেখান থেকে ওই নাসারা খ্রিস্টান তারা আসাবে কাহাব সম্পর্কে নবীজিকে জিজ্ঞেস করল নবীজি বললেন আমি আগামীকাল তোমাদের এই প্রশ্নের জবাব দেব আগামীকাল আজ ইব্রাইল আসলেন না এইভাবে বেশ কিছুদিন অতিক্রম হয়ে গেল ওরা বারবার আসে তাগাদা দেয় যে আপনার কাছে তিনটা প্রশ্ন আমরা করেছি আপনি যে জবাব আগামীকালও চলে গেল তারপরেও দিন চলে যাচ্ছে জিবরাইল আসে না নবীজি পেরেশান হয়ে গেলেন কোনো হি নাজিল হচ্ছে না নবীজির পেরেশানি বেড়ে গেল সময় আরও গেল নবীজি আরও পেরেশান হলেন তিনবার পেরেশানির পরে আতাহু জিব্রাইল আলাই সালাত সালাম অনাজালা আলাই জিব্রাইল আসলেন এসে নবীজির কাছে কোরআনে আয়াত অংশ নাজিল করলেন অলা তা করলে সাইন হে নবী কোন ব্যাপারে কাজের ব্যাপারে হোক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে হোক কোনো কিছু আশা করার ব্যাপারে হোক যখন আপনি ভবিষ্যতে সামনে রেখে কথা বলবেন তখন অবশ্যই ইল্লা ইয়াকুল আপনাকে বলতে হবে ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ বাদ দিয়ে আপনি কোনো কথা বলবেন না দেখুন তাই যে এখানে নবীজি ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে গেছেন আসলে ভুলেননি আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নবীকে আল্লাহ ভুলিয়ে দিয়েছেন নবীকে যদি ভুলিয়ে না দেই তাহলে এই মশলাটা উম্মত কি করে শিখবে জানবে না কেউ যদি কোনো সময় বেশি গরম হয়ে যান 
স্ত্রীর সাথে ঝগড়া লেগে বাঘ বিতণ্ড তর্ক বিতর্ক করে যদি একবার বেশি রাগ হয়ে যান তখন কিন্তু অনেকে একটা কাম করে কি শরীয়তের তিন কোপ শরীয়তের তিন কোপ এক তালাক কিছু কাটা গেছে দুই তালাক আরও কিছু কাটা গেছে তিন তালাক সবটা কাটা গেছে আমি কি বুঝাতে পেরেছি এক কোপ দিলে কিছু কাটা যাবে দ্বিতীয় কোপ দিলে আরও কিছু কাটা যাবে তৃতীয় কোপ দিলে আলাদা হয়ে যাবে তালাক হলো রামদার কোপ রামদার কোপ তো কেউ যদি কোন সময় বেশি গরম টরম হন তাইলে বলবেন যে ইনশা আল্লাহ তোকে আমি এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক দশ হাজার তালাক দিলাম দশ কোটি তালাক দিল তালাক হবে না সব মুফাসির একমত সকল সাহাবা একমত তাবিন একমত তাবে তাবিন একমত করুণে সালাসা তিন প্রজন্মের সকল বিশেষজ্ঞ একমত ইনশা আল্লাহ তোকে আমি এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক একশো তালাক দিলাম ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যদি চান আল্লাহ যদি চান আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাইলে আমি তোকে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক দিলাম আল্লাহ বলে তোর বউ তুই তালাক দে এটা আমি আল্লাহ মোটেও চাই না সুতরাং কোনো তালাক এই জন্য যুবক ভাইদেরকে বলি ভাই মশলা তো আমার কাছে অনেক আসে দূর দূরান্ত থেকেও আসে আমি মশলা এটা শিখাই দেই যখন বেশি অ্যাবনর্মাল হয়ে যাবেন তাকে ভয় দেখানোর জন্য আপনি আগে ইনশাল্লাহ বলবেন আল্লাহ যদি চান তাইলে তোকে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক দিলাম আল্লাহ বলে যে তুই বউ তালাক দে এটা আমি আল্লাহ চাই না তালাক হওয়ার কোনো উপায় আছে তো বেশি গরম হইলে কিন্তু এটা করবেন তাইলে আর অসুবিধা নেই মশলা মশাইল কিছু আমরা জানি না বউকে নুন থেকে চুন নুন থেকে পান থেকে চুন খসে গেলেই তালাক দেওয়া শুরু করে কিছুদিন আগে এক পার্টি আসলো সে বউকে তালাক দেয় এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক মায়ের নাম হইছে রসুমা খাতুন বোর মায়ের নাম বোর নাম কলসুমা খাতুন এখন সে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক আমার বউ রসুমা খাতুনকে বায়ন তালাক দিলাম তিন তালাক বোর নাম না কইয়া শাশুড়ির নাম কইস রাগের ঠেলায় তার আপার চেম্বার গড়বড় হয়ে গেছে এখন সে শাশুড়িকে নাম উল্লেখ করে তালাক দিছে এটা নিয়ে এলাকায় গন্ডগোল বিশাল গন্ডগোল আমার কাছে আসলো আমি বললাম লিখি তো আনা লাগবে তিনজন সাক্ষী লাগবে পুরুষ তিনজন পাওয়া না গেলে অন্তত একজন পুরুষ দুইজন নারী সাক্ষী আনতে হবে এটা কোরআনের আইন তালাকটা কিন্তু একটা আদালত তালাক একটা আদালত এখানে আর্গুমেন্ট হয় ক্রসিং হয় হিয়ারিং হয় জবানবন্দি দেওয়া লাগে নাকি লাগে না তারা লিখিত আনলো লেখার মধ্যেও দেখলাম শাশুড়ির নাম কইসে মুখে তারা যা বলল তালাক দিবে বউকে নাম বলছে কার আমার আবার ওই ভট দেওয়ার লাঠি একটা আছে পিটানোর লাঠি আর একটা আছে ওই সিলেটের ব্যাত তেল দিয়ে একবার লাল করে রাখি এই ধরনের কোনো ব্যাকায়দা মশলা আসলে আমি কিন্তু আগে কিছু লাগাই ভালো করে কয়েকটা লাগালাম লাগাবার বললাম এ হত ছাড়া তুই কি বউতে বউকে তালাক দিস নাকি শাশুড়িরে দিস কেউ জুর আসলে বউরে দিছি বলে শাশুড়ির নাম বলে ফেলেছি কারো দিশত কয় বউরে দিছি কারো দিশত বউরে দিছি আমি আগে তালাক হয়েছিল না এবার কিন্তু আপনার অসনে সে এবার কিন্তু তালাক হয়ে গেছে কাম শেষ যে হত ছাড়া দেখেন অল কাজিমিন আল গাইজা অল আফিনা মাথায় নিলে নরম নরম লাগবে বিড়া লাগবে না কি নরম নরম আর যদি বস্তারে টাইট করে পাড়ায় পাড়ায় করে এইভাবে ভরো 
তাহলে বেড়া ছাড়া কিন্তু মাথায়ও লওয়া যাবে না এটা তো সাধারণত আমরা ভারী জিনিস নিতে হলে এখানে একটা হেল এটা দরকার হয় প্রিয় ভাইয়েরা খায়ের হলো মুড়ে আও সাতু হা নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন সব কাজ মধ্যম পন্থা সব কাজে মধ্যম পন্থা আর যে আল্লাহ বলেন জলা তামসে ফিলার দে মারা হা আল্লাহর জমিনে অহংকার করে এইবার দপর দপর করে গর্দান উঁচু করে হেঁটো না তুমি যত গর্দান উঁচু করে নিজের বড় লুকি দেখাবে ইন্না কালাম তাখর কালা রোদা অলাম তাবলুগাল যে বালা তুলা দপর দপর করে পাড়া দাও তোমার এই পদ পদক্ষেপে আল্লাহর জমিন তুমি ফাটাইতে পারবে না মাথা উঁচু করো তাইলে তুমি মাথা ওই পাহাড়ের সমান করতে পারবা না অক্সেদ ফি মাসি একা সুরা লোকমান অক্সেদ ফি মাসি একা এমনভাবে হাঁটো মাঝামাঝি হাঁটো এত জোরে হেঁটো না যে কিছুক্ষণ হাঁটার পর এই নিঃশ্বাস বড় হয়ে যায় আবার এত ধীরে হেঁটো না স্টেশনে গিয়ে গাড়ি ফেলয় কি এত জোরে হেঁটো না তোমার মেশিন গরম হয়ে যায় নিঃশ্বাস বড় হয়ে যায় প্রেশার বেড়ে যায় আবার এত ধীরে হেঁটো না যাতে করে স্টেশনে গিয়ে গাড়ি ফেল তাহলে খাওয়ায়ও মাঝামাঝি হাঁটায়ও মাঝামাঝি আরও আছে আরও আছে এখন সিরত নবীর আদর্শ খাওয়ার আগে তুমি খাদ্যটা মুখে দিয়ে ভালো করে আগে চিবাবে ভালো করে চিবাবে আজকে ডাক্তাররা কি কয় খানার গিলেন খানার গিলেন এটা কয় ভালো করে চিবিয়ে খাবেন যত বেশি চিবাবেন আপনার জিব্বা আপনার দাঁত আপনার মাড়ি এখান থেকে আপনার খানার সাথে এমন কিছু মেডিসিন আল্লাহ রবুল আলমিন রেখে দিয়েছেন এগুলো যখন খানার মধ্যে মিশে তখন খানাটা পেটে গেলে তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায় গালিগুলি খাইবে না যে আর কিনবেন ডলিমলি আর কিছু করতে লিখতেন না হ্যাঁ ডলিমলি খাইবেন হ্যাঁ আসুন এরপরে আল্লাহ নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন বর্তন চেটে খাও বর্তন আজকাল ডাক্তাররা এটা পরীক্ষা করেছে ইসলামের নবী বর্তন ভালো করে চেটে খেতে বললো কেন তারা এটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা বলে করে বলে যে এই প্লেটে করে খানা খেয়েছ খানাটা তুমি খেয়েছ খানার নিচে যে রসটা জমা হয়েছে এটা খানার চেয়ে কমপক্ষে আশি গুণ বেশি ভিটামিন এখানে জমা হয়েছে ভালো করে চেটে খাও তাহলে এটার মধ্যেও আছে নাকি নাই আছে তো এরপরে নবী আমাদেরকে যেটা শিখিয়েছেন প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে খানার মধ্যে আছে এটা আরও অনেক খাওয়া টাওয়ার পর আপনি শুইতে যাবেন নবীকার ডাইন কাইতে শুয়ো কোন কাইতে নবীর সুন্নত কোন কাইতে শোয়া কোন কাতে এইটাকে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছে ইসলামের নবী তো অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক একটা কথাও বলেন নাই এখন ডাইন কাইতে শুইতে কেন বলেছে আজকে ডাক্তাররা বলে শুইতে গেলে কোন কাইতের কথা কয় কোন কাজ ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেছে আপনার বুকে আপনার হার্ট ডায়নামা মেশিন এইটা বাম পাশে হার্টটা কিন্তু বাম পাশে আপনি যদি বাম কাইতে শোন তাহলে এই দিকের চাপটা হার্টের উপরে পড়ে নিঃশ্বাসে কষ্ট হয় রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে অল্প দিনে হার্টের রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয় ডাইন কাইতে যদি শো তাইলে হার্টটা উপরে থাকবে হার্টের উপরে কোনো চাপ কোনো প্রেশার পড়বে না হাটটা লংজিভিটি হায়াত এইটাও বাড়বে আর তার চলমান ক্ষমতা এইটাও ব্যালেন্স থাকবে ভারসাম্য থাকবে এখন ডাক্তাররা হার্টের রুগী যখন যায় চেক আপ করার পরে অথবা বাইপাস করার পরে অথবা রিং লাগানোর পরে হ্যাঁ এনজিও প্লাস্টি করার পরে এখন বলে যে সব সময় ডাইন খাইতে শুইবেন এটা আপনারা শুনছেন কি না জানি না সব সময় তাইলে নবীর কথার মধ্যে বোধ হয় একদিকে দিন আছে আপনি ডাইন কাইতে শুলে সব পাবেন নবী বলছে আমি এই জন্য ডাইন কাইতে শুই 
এরপরে আর একটু সামনের দিকে তাকান কুন্ডার মধ্যে না আসে আমরা হাসি দেই না হাসি কি হাসি হাসি দেওয়ার পরে নবীজি কি পড়তে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আবার আমরা হাই তুলি এটাকে কি বলে আমি হাই তোলা আমি আমি দেওয়ার পরে কি পড়তে বলেছেন লা লা হাও লা লা একদল নাস্তিক বিজ্ঞানী দেব নিয়ার তারা যখন এটা নিয়ে ভাবল আমার হাসি আসে আমি দেব এটা আমার খুশি এখন ইসলামের নবী এদের মধ্যে আপ দিছে ইসলামের নবী এত ব্যাপক এই হাসির মধ্যে আপ দিছে হাসি দিয়ে তুমি আলহামদুলিল্লাহ পড়ো একদল নাস্তিক হয় না এটার দরকার নাই আমার ব্যক্তিগত হাসি আমি ইচ্ছা করলে আলহামদুলিল্লাহ পড়তে পারি না উজুবিল্লাহ পড়তে পারি আরেক দল বিজ্ঞানী কয় না না এই নবী সেই নবী নন কোরআনের নবী ইসলামের নবী মুসলমানের নবী দেড় হাজার বছর আগে যতগুলো কথা বলে গেছেন প্রত্যেকটা কথার ভিতরে বিজ্ঞান আছে সায়েন্স আছে যুক্তি আছে শারীরিক মঙ্গল আছে তাহলে নবীজি হাসি দেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ পড়তে বলল কেন মানুষের হার্ট বাল লিভার কিডনি তারপরে পোস্টের গ্লান্ড পিত্তথলি পর্যন্ত এগুলাকে তারা অ্যানালাইসিস করেছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে করার পরে তারা দেখেছে আমরা যে নিঃশ্বাস ফেলি শ্বাস প্রশ্বাস এই নিঃশ্বাসের বাতাসের সাথে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভাইরাস রোগ জীবাণু বাতাসের সাথে ঢুকে ওরা হার্টের উপরে যায় ওখানে বসে বংশ একটু বাড়ার পরে ওদের প্রত্যেক দিন কিন্তু বংশ বাড়ে এরা লিভারের রূপে এরা কিডনির উপরে এরা পোস্টেক ব্যান্ডের উপরে চাকা চাকা দলা দলা হয়ে বলতে ভিমরুলের মতো বসে সেখানে ডিম পাড়ে বাচ্চা ফুটায় এবং এই ভাইরাস বংশ বিস্তার করে যার জন্য আল্লাহ পাক নেয়ামত হিসেবে আসি বন্দারে দিছে আল্লাহর নেয়ামত বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখে মানুষ যখন হাসি দেয় এই হাসিটা কিন্তু একেবারে নিশে যদ্দুর আসে সীমানা প্যাটের এখান থেকে শুরু হয় এত জোরে এইভাবে হাট থেকে হাট পর্যন্ত লিভার ব্লাডার কিডনি সবগুলোর উপরে রোগ জীবাণু বসেছে এখন আল্লাহকে যে অজ্ঞা হাসি দে অজ্ঞা হাসি দে আল্লাহ তখন হাসিটা বোধ হয় ইচ্ছা করে দিতে পারেন কন না এইটা বোধ ইচ্ছা করে দিতে পারেন এইটা অটো এইটা অটো কিভাবে আসবে কখন আসবে যে হাসি দেয় সে বোধ জানে তাহলে এটা আপনার ক্রিয়েশন নয় আপনার বানানো নয় কার বানানো যিনি এই মেশিন বানিয়েছেন হাসিটাও তার বানানো হাই তোলাটাও তার বানানো আর ইসলামী নবী বলেছেন তুমি যখন হাসি দেবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকর আলহামদুলিল্লাহ এটা বড় বিজ্ঞানীরা বারো বছর গবেষণা করেছে এই হাসির উপরে হাসি গবেষণা করে তারা দেখেছে একজন মানুষ যখন হাসি দেয় তখন তার তলপেট পোস্টেড ল্যান্ড থেকে শুরু করে বাতাস উপরের দিকে উপরের দিকে আসে কিডনি হয়ে লিভার হয়ে তারপর ফুসফুস হয়ে তার এই যে হাট হাট হয়ে এই বাতাসটা ভিতর থেকে খুব জোরে হেচ্ছর সাথে বের হয় যে এই বাতাসটা বের হয় এই বাতাসটার গতি ঘন্টায় নব্বই থেকে একশো বিশ কিলোমিটার নব্বই থেকে একশো বিশ কিলোমিটার এই নব্বই থেকে একশো বিশ কিলোমিটার ব্যাগে এই হাসির বাতাসটা যখন এখন তলপেট থেকে শুরু করে লিভার কিডনি পোস্টেক ল্যান ফুসফুস এগুলা হয়ে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে যখন বাতাসটা বের হয় নব্বই থেকে একশো বিশ কিলোমিটার ব্যাগে যত লক্ষ ভাইরাস যেখানে বসেছিল দোহাই আল্লাহ সব ভাইরাস বের হয়ে যায় একটা জীবাণুও হাসি দেওয়ার পরে তার আর হার্টে থাকে না বাল্বে থাকে না লিভারে থাকে না এক হাসিতে জীবন বাইর হইয়া গেছে আল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করো বড় কি আজকের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে এইটা পাইছে ইসলামের নবী বলছে আলহামদুলিল্লাহ কারণ হাসি দিলে শরীরের এই অর্গান অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে রোগ জীবাণু বাসা বাঁধে হাসির সাথে এগুলো বেরিয়ে যায়
হাসির বিপরীত আরেকটা আছে হাই তো লা আমি আমি দেওয়ার পরে নবী বলেছেন তোমরা লা হাওলা পড়ো লা হাওলা হলো বিপদ সংকেত ডেঞ্জারাস চিহ্ন নাকি লা হাওলা বিপদ সংকেত এখন হাই তোলার পরে নবী লা হাওলা পড়তে বলেছেন আল্লাহ সাহায্য চাও আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী নাই রক্ষাকারী নাই এইটার উপরে তারা আবার যুগের পর যুগ বছরের পর বছর গবেষণা করেছে যে ইসলামের নবী হাই তোলার পরে লা হাওলা পড়তে কেন বলেছেন এরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শেষ পর্যায়ে গিয়ে দেখে মানুষ যখন হাই তোলে হাইতে কিন্তু বাতাস বেশি বাইরে না সব ঢুকে সব শুধু ঢুকে শুধু ঢুকে এইভাবে যখন হাই তোলে তখন লক্ষ লক্ষ রোগ জীবাণু লক্ষ লক্ষ রোগ জীবাণু যে বাতাস ঢুকে বাতাসের সাথে আপনার ভিতরে ঢুকে হাট বাল লিভার কিডনি ফুসফুস সবগুলো তো রোগ জীবাণুগুলো গিয়ে বসে আস্তে আস্তে সেখানে এসে জায়গা করে বংশ বিস্তার করে আর যখন হ্যাঁ এইভাবে তোললেন জীবাণুগুলো ঢুকলো তখন আপনি আল্লাহর কাছে সারেন্ডার করেন লা হাওলা ও লা কুয়াতা কোনো শক্তি নাই কারো কোনো ক্ষমতা নাই ইল্লা বিল্লা আল্লাহ ভাইরাস ঢুকে গেছে বাতাস ঠেলায় ভিতরে ঢুকে গেছে আল্লাহ তোমার কাছে সাহায্য চাই লা হাওলা পড়বেন আল্লাহ সব জীবাণু ধ্বংস করে দেবে কোনো জীবাণু আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বিজ্ঞান বোধা নাই আছে আছে আমি কয়টা বলবো আপনার শরীরের দিকে তাকান পেশা পায়খানা কেমনে করবেন সিরাতে বোধহয় এটা দেখায় নাই নবী বোধহয় এটা বলে নাই কয় তুমি দোয়া পড়তে পড়তে ঢুকো লেট্রিনে যাওয়ার দোয়া কি ইন্নি আউজবেকা খবিস শয়তান জিন এগুলো থেকে আমি তোমার কাছে কারণ মানুষ লেট্রিনে গিয়ে যখন সতর এটাকে খোলে তখন ইবলিস জিন তারা এসে মানুষের ইনসানে সতর এটা নিয়ে খেলা করে তামাশা করে আর ঢুকার সময় আপনি যদি বলেন ইন্নি আউজবেকা মিনাল খুবুসে আল খাবা এসে তখন সব রকমের শয়তান যত খন্নাস যত খবিস এগুলো সামনে আল্লাহ বেরিকের সৃষ্টি করে দেয় যে এই বান্দালে টিনে ঢুকার সময় আমার সাহায্য চাইছে খবরদার ফেরেস তারা একটা ইবলিশে ঢুকতে দেওয়া না কি এরপরে আপনি ভিতরে ঢুকছেন এরপরে নবী বলেন দরজাটা বন্ধ করো পর্দাটা পর্দাটা নামিয়ে দাও নামিয়ে দেওয়ার পরে এইবার তোমার পায়জামা লুঙ্গি এগুলো আস্তে 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 গুটাও গুটাওয়ার উপরের দিকে উঠাও গুটাওয়ার উপরের দিকে উঠাও এখন নাবি পর্যন্ত তোলো তোলে না বোধ হয় নাবি পর্যন্ত তোলো তোলার পরে এই কাপড়গুলাকে তুমি একটা দলা বানাও দলা বুঝেন তো দলা বানাও এই দলাটা তোমার এই বাম তলপেট তলপেটের বাম দিক বাম দিক এখানে কাপড়ের পোটলা ডালে তুমি এইভাবে রাখো রেখে বাম রানের উপরে এইভাবে চাপ দিয়ে বসো এই পোটলার চাপ বাম রানের চাপ এই যা দিয়ে আপনি যখন এইভাবে বসবেন একবারে মাল খালাস কোনো কোথা কুতিও লাগবে না কোনো জোরাজুরিও লাগবে না বসলেই টাঙ্কি ওই যে কাপড়ের দলা এটা চাপ বাম রান আপনার পাকিস্তানি যেখানে পায়খানাগুলো জমা হয় এটা কিন্তু বাম পাশে সুতরাং সে বাম রানের উপরে চাপ দাও চাপের আগে কাপড়ের দলাটা এখানে রাখো যাতে এক চাপেই কাম সাইরে যায় ভাই দেহ বিজ্ঞান আছে সাইকোলজি আছে জীব বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞান আছে নাকি নাই আছে এরপরে তুমি পানি খরচ করবে তো পানি খরচ করার আগে একটু ঢিলা এই যুগের ঢিলা হইলে এগুলা এই যুগের ঢিলা আমাদের দিনই ছিল মাটির চাক মাটির চাকা তুমি তিনবার তুমি তিনবার তোমার পেশাবের জায়গা পায়খানার জায়গা এইটাকে এই ঢিলা দিয়ে তিনবার মশা মশার পরে তুমি পানি ব্যবহার করো তাইলে তোমার এখানে আর কোনো রোগ জীবাণু কোনো ভাইরাস আর মাটিটা এমন এক জিনিস ভাই মাটিতে উনিশটা উপাদান আছে উপাদান নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড তামা পিতল লোহা তামা দস্তা উনিশটা ধাতু একত্র করে আল্লাহ মাটিতে রেখে দিয়েছেন উনিশটা ধাতু আজকের বিজ্ঞানীরা মানুষের শরীরের উপরে 
গভীর পর্যবেক্ষণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেছে মাটিতে যেই উনিশটা জিনিস আছে মানুষের শরীরে ঠিক সেই উনিশটা আছে একটা বেশিও নয় এখন বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে আল্লাহ এসে কিছু মানুষ মাটির তৈরি হ্যাঁ আল্লাহ আদমকে বানাইছে কি দিয়ে কি দিয়ে মাটিতে যা আছে মানুষের শরীরও একবারে উনিশটা উনিশটা হান্ড্রেড হান্ড্রেড একশো একশো তোমাদের খাওয়ার প্লেটে রান্নার হাঁড়ি পাতিলে যদি কুকুরে মুখ দেয় কুকুরে তাহলে এটাকে সাতবার ধো সাতবার ছয়বারের পরে সপ্তমবারে দোয়ার আগে মাটি দিয়ে ভালো করে একটু ঘষে নাও মাটি দিয়ে কাদা মাটি দিয়ে একটু ঘষে নাও তারপরে ধুয়ে নাও তাইলে আর জলাতঙ্ক হবে না তাইলে আর তোমার কোনো কুকুরের লালার মধ্যে এক ধরনের বিষ আছে অনেক রকমের ভাইরাস রোগ জীবাণু আছে আর মাটির এই উনিশটা ধাতু এগুলা দিয়ে আপনি বর্তমান প্লেটটাকে যখন এইভাবে ডোলে টোলে ধোবেন সব ভাইরাস নষ্ট হয়ে যাবে একটা ভাইরাসও থাকবে না কুত্তায় কামড়াইলে জলাতঙ্ক হয় পানির অপর নাম পানির অপর নাম জীবন এখন কুত্তা পাগলা কুকুরে কামড়াইলে মানুষের জলাতঙ্ক হয় জলাতঙ্ক মানে জল দেখলে ভয় জল দেখলে আতঙ্ক সে সব কিছু দেখতে পারে কিন্তু পানি সামনে আনলে মানে পাগলামি ধরফর পানি দেখলেই সহ্য করতে পারে না ভাই খাবে না কি করে খাবে কি করে জল যোগ আতঙ্ক সন্ধি বিচ্ছেদ করেন জল আতঙ্ক এই জল আতঙ্ক রোগী তাদের কোনো চিকিৎসা দুনিয়াতে ছিল না উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পরে একদল বিজ্ঞানী তারা যখন জল আতঙ্ক কুকুরের কামড়ের কোন ঔষধ আর বানাইতে পারল না তারা গবেষণা করে করে মাটির উপাদানগুলোকে পরীক্ষা করল করল এরপরে তারা ওই হাদিসটার উপরে গেল সাতবার ধো শেষবার মাটি দিয়ে ভালো করে ঘষ কথাটা কার রাসুলের কথাটা কার রাসুলের কথা মানি সিরত রাসুলের কথা মানি কি সিরত এখন তারা দেখল যে শেষবার মাটি দিয়ে ধো ছয়বার ধুষে বানি দিয়ে কাময় নাই শেষবার মাটি দিয়ে ভালো করে ঘষে তারপরে ধো এখন তারা ওই যে উনিশটা উপাদান মাটির উনিশটা খেয়াল আছে তো এই উনিশটা উপাদান এগুলাকে একত্র করেছে যেটাকে বলা হয় যোগ 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 মাটির এই উনিশটা উপাদান রত্তি রত্তি তিল তিল একটু একটু করে এগুলাকে একত্র করে এগুলাকে দালিউশন করেছে এগুলাকে এইভাবে ঘষছে মাছাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে এগুলোর সাথে আর একটা তরল মেডিসিন তরল মেডিসিন এগুলো মিশিয়ে তারপরে ওই পাগলা কুত্তা কামলে এলে নাবিতে ইঞ্জেকশন দেয় দেখছেন তো আগে ছিল না আজকাল এটা আবিষ্কার হয়েছে একশো বছর এখনো হয় নাই কুত্তার কামড়ের এই যে মেডিসিন নাবিতে ইঞ্জেকশন দেয় জলাতঙ্ক রোগ ভালো হয়ে যায় আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের এক ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাস করলাম আমার খুব ভক্ত ছিল যে ভাই কুকুরে কামড়াইলে যে আপনারা নাবিতে ইঞ্জেকশনটা দেন এটার উপাদান কি কি দিয়ে বানাইছে হুজুর কইয়েন না মাটির মধ্যে যা আছে উনিশটা এই ইঞ্জেকশনটার মধ্যে এই উনিশটা জিনিস আছে আমি গেলাম পাইলেন কোথায় কোনোভাবে যখন পাগলা কুত্তার ওষুধ মানুষ বানাইতে পারল না বানাইতে পারল না তখন একদল বিজ্ঞানী রাসুলের এই হাদিসটার দিকে গেল সাতবারের শেষবার মাটি দিয়ে ধো তাইলে কোনো কুত্তার রোগ জীবাণু থাকবে না ঠিক এই ডাক্তাররা এই হাদিসের উপরে নির্ভর করে উনিশটা মানব দেহের অবদান যেগুলো মাটিতে আসে একটু আগে বলছি মাটিতে যা আছে আপনার শরীরেও তা আছে এক বিন্দু কম নাই বেশি নাই এই উনিশটা উপাদানকে ডালিউশন করে এগুলাকে গুড়া করে চূর্ণ বিচূর্ণ ধুনিত বিধুনিত করে তারপরে আরেকটা তরল মেডিসিন ডিস্টিল ওয়াটার হতে পারে অন্য যে কোনো তরল এটা দিয়ে এটাকে পানিতে পরিণত করে করার পরে যখন নাভির পাশে এই ইঞ্জেকশনটা দেয় তখন ওই জলাতঙ্ক পাগলা কুকুরের বিষ নষ্ট হয়ে যায় আর একটা কথা আসাবে কাহাব ওয়া কুলু না সালা সাতন রা বেহম কাল বহুম কেউ কেউ বলে আসাবে কাহাব তারা তিনজন কুত্তা সহ চারজন ওয়া কুলু না আরেক দলে কয় যে তারা ছিল পাঁচজন খামসাতন 
সাদেশহুম সেত্তাতুহুম কালবহুম তারা পাঁচ জন কুত্তা সহ ছয় জন আল্লাহ কয় আবার কেউ কেউ বলে তারা সাত জন কুত্তা সহ আট জন তাহলে আসাবে কাপের ওই যে ছয় জন যুবক তাদের যে একটা কুকুর ছিল আপনারা জানেন এই যুবকগুলো ঈশা আলাহ সালামের জন্মের তিনশো বছর আগে ঈশা আলাহ সালামের জন্মের তিনশো বছর আগে বর্তমান ওমান 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 আর ইয়ামনের মাঝখানে রাব আল খালি রাব আল খালি সৌদি আরবের একেবারে সর্বপূর্ব প্রান্তরে প্রান্তে এই এলাকার মধ্যে যে ঘটনা যেটা হয়েছিল ঘটেছিল সেগুলো যদি এখন আমরা সামনে আনি যদি বলতে চাই বলতে পারি আপনি যদি কোরআন মানেন কাল আখো যাহা অলা তাখাফ কি সুরে তোহা সানু ই দুহা সিরাতা বনি ইসরাইল বোধহয় বনি ইসরাইল কাল আখো যা অলা তাখাফ হে মূষা সাপের গর্দান টিপে ধরো অলা তাখাফ ডরাইও না তুমি সাপের গর্দান টিপে ধরবে সানু ই দুহা সিরাতাহাল তুমি যখন সাপের গর্দানে হাত দেবে সঙ্গে সঙ্গে এই সাপকে আমি তার আসল অবস্থায় নিয়ে যাব এই সাপটার আসল অবস্থা কি ছিল লাডি নাকি সাপটার আসল অবস্থা কি ছিল আল্লাহ কা অমা তিলকা বিয়া মিনে কাইয়া মূষা মূষা তোমার ডান হাতে ওটা কি কালাহিয়া আশয় কোহে তুরে তুর পাহাড়ে মূষা বললেন রবুল আলমিন এটা আমার লাঠি আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন আমার তিলকা বিয়া মিন একা তোমার ডাইনাতে ওইটা কি মুসা আল্লাহ সাল্লাম কাহিয়া আশয় রব্বুল আলমিন এটা আমার জব তো শেষ এখন মুসায় কথা বাড়ায় আতা আক্কা ও আলাইহা আমি এটা ভট দিয়ে হাঁটি ও আহুস্য বেহা আলা গানামি আমি যখন বকরি চড়াইতে যাই তখন লাডিয়ে রাজিয়া বকরি তাড়াই হ্যাঁ যখন বকরিকে আমি পালে বাঁধতে যাই পাহাড়ের কিনারে যাই তখন এই লাঠি দিয়ে গাছের পাতা এগুলো পেড়ে পেড়ে আমার বকরি দুম্বাকে খাওয়াই যখন আমার পানি থাকে না পাথরের উপরে লাঠি দিয়ে আঘাত করি সঙ্গে সঙ্গে পাথর ফেটে পানির ঝর্ণা জারি হয় কোরআনে আসে না নাই আজরে বেআসা কাল হাজার মূষা পানি নাই তোমার লোকেরা পানি চায় এই পাথরের উপরে আঘাত করো মূষা আঘাত করলেন একটা পাথরের ভিতর থেকে বারোটা ঝর্ণা বের হয়ে গেল বারোটা ঝর্ণা গল 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 করে লাডির বাড়ি আর মূষার লাডি বারোটা ঝর্ণা এটা প্রবাহিত হল কাদ আলেমা কুল্লু উনাসিম মাসরা বাহম কুল্লু উনাসিম প্রত্যেকটা লোক দেখল তারা বারো জাতি ছিল ইয়াকু আলাহ সাল্লামের বারো ছেলে ছিল খেয়াল আছে তো বারো ছেলে বনি ইসরায়েলদের বারো ছেলের বংশধর বারোটা জাতি ছিল নিজেরা নিজেরা গুটা গুটি কিলা কিলি এবং তারা সবচেয়ে বেশি নবীকে শহীদ করেছে অতাক তুলু নালাম বিয়া আ বেগায়রে অন্যায়ভাবে আল্লাহ নবীকে দিনের আলেমদেরকে এই বনি ইসরায়েল জাতি তারা হত্যা করেছে তারা প্রথম হত্যা করেছে জাকারিয়া আলাই সালাত সালামকে করার দিয়ে দুই ভাগ সর্বশেষ হত্যা করেছে হজরত ইয়ার মিয়া আলাই সালাম ইয়ার মিয়া আলাই সালাম এইভাবে পঞ্চাশ হাজার নবীকে তারা হত্যা করেছে কোন জাতি বনি ইসরায়েল জাতি দুষ্ট দি গেরেট মক্কাতে নবীর সাথে মোশরেকরা শত্রুতা করেছে সেখানে কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টান ছিল না শুধু মোশরেক মূর্তি পূজক মদিনা যাওয়ার পরে একটা জাতি একটা সম্প্রদায় নবী আর মুসলমানদের পিছনে লেগেছিল এই সম্প্রদায়টা ইহুদি ইহুদি কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন ইহুদি জাতি তারা তোমাদের সবচেয়ে বড় দুশ্মন ইহুদি জাতি তারপরে মোশরেক ইহুদি হইল এক নম্বর শত্রু মোশরেক রইল দুই নম্বর শত্রু আমি কি বুঝাতে পেরেছি তাহলে আজকে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলা সৌদি আরব সহ তারা ইহুদিরে বন্ধু বানাইছে কি শত বছরের ইতিহাস ডিঙ্গিয়ে তারা ইসরায়েল তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক তাদের সাথে আচার আচরণ লেনদেন হ্যান্ডেলিং এগুলোর নির্দেশ দিয়েছে শত বছর পরে 
হিসাব করলে একশো এগারো বছর হয় কোনো সম্পর্ক ছিল না লিগ অব নেশনস আজ থেকে বিরাশি বছর আগে বিরাশি বছর আগে যখন ওয়াইজম্যান ট্রুম্যান ওয়াইজম্যান ট্রুম্যান ইহুদিদের এই দোনু নেতা কিন্তু ইহুদি ছিল হিটলার তার হলোকাস্ট আন্দোলনে ষাট লক্ষ ইহুদিকে জবাই করেছে ষাট লাখ জার্মানি হিটলার এবং সবচেয়ে বেশি ইহুদি তখন ছিল জার্মানিতে আর জার্মানি নেতা হিটলার যখন ক্ষমতায় আসলো পাইকারি ষাট লক্ষ ইহুদিকে জবাই করল অল্প কয়েকজন তাদেরকে ধরে নিয়ে জবাই করে নাই ছেড়ে দিছে কতরা যা হিটলারকে জিজ্ঞাসা করা হলো এদেরকে ছাড়লেন কেন আমি তো ষাট লাখ শেষ করেছি অল্প কিছু আছে পরের জাতি জেনারেশন যখন আসবে তখন তারা বুঝবে ইহুদিরা কি জিনিস ইহুদিরা আর আমি যদি এখন সব শেষ করে দেই তাহলে তাদের ইতিহাস এখানে শেষ হয়ে যাবে কিছু রাইখে গেলাম আজকে দুনিয়াতে মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রু ইহুদি ঠিক কি না বলেন এরপরে বড় শত্রু মোশরেক তারপরে বড় শত্রু বৌদ্ধ তারাও তো মোশরেক বড় শত্রু বৌদ্ধ এরপরে চীন বৌদ্ধ বার্মা বৌদ্ধ নাকি মেজরিটি বৌদ্ধ তারা বার্মার সেই বৌদ্ধরা মুসলমানদেরকে নিয়ে কি করতেছে চীনের সেই বৌদ্ধ ক্ষমতাসীনরা তারা জিংজিয়াং উইগর কাশগর এইসব জায়গায় মুসলমানদেরকে পাইকারিভাবে শত শত বছর থেকে জবাই করতেছে ঠিক কি না বলেন এরপর মুসলেক যারা তারা ভারতের মসজিদগুলো বন্ধ করে দিয়েছে অধিকাংশ মসজিদ দিল্লি জামে মসজিদ এই একটা মসজিদ খোলা রাখছে ডরে আর সব বন্ধ করে দিচ্ছে ভেঙ্গে ফেলতেছে আগুন দিয়ে জ্বালাই দিচ্ছে বাবরি মসজিদের আগে শুরু করেছে বাবরি মসজিদের মতো কত মসজিদ তারা শেষ করে ফেলেছে ঠিক কি না বলেন আমি কারো সাথে দুশ্মনী করে কথাটা বলছি না বর্তমান বিশ্ব বিশ্ব পরিস্থিতি অবস্থা এটা বলতেছি আর বৌদ্ধরা আরাকাম এটা মুসলমানের দেশ ছিল পুরো আরাকাম একবার রেঙ্গুন মোগলের শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর বাহাদুর শাহ জাফর নামটা আপনারা জানেন যখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে বিলাত থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তারা পুরো দুনিয়া রাজত্ব করত একজন দুধ পাঠালো একজন দুধ পাঠালো সেই বিলাতের মহারানীর পক্ষ থেকে ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া তার পক্ষ থেকে তার সাথে একটা চিঠি লিখল যে আমরা ভারতের সাথে লেনদেন কূটনৈতিক সম্পর্ক ব্যবসায়গুলা করতে চাই আর ওই কূটনীতিকের নাম ছিল সার টমাস রো সার টমাস রো সে এসে মহারানী ভিক্টোরিয়া চিঠিটা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের হাতে দিল বাদশাহ জাহাঙ্গীর তখন ওই সার টমাস রো ব্রিটিশের রাষ্ট্রদূত তাকে ওই গাছের থেকে ডাব পাড়ি খাওয়া হয়েছে ডাব প্রথম রাস্তা ডাব এখন সে ডাবের পানি খাইল ডাব তো ওদের চোদ্দ গুষ্টি দেখে নাই এখন ডাবের খানি খাইয়া টাইয়া একটা চুক্তির খসড়া করে বিলাতে গিয়ে বলে যে ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশ এমন এক সোনার বাংলাদেশ যেখানে একটা ফল কাটলে একটা ফলের ভিতরে এক গেলা শরবত দুইখান রুটি পাওয়া যায় একটা ফলের ভিতরে বুঝতে পারেন না এক গেলা শরবত দুইখান রুটি পাওয়া যায় একটা ফলের ভিতরে দাব খাওয়াইছে এরপরে তারা আসতে 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 এই ব্যবসা ব্যবসা হ্যাঁ এটা আসতে আসতে তারা যখন পুরো ভারত মসনদ দখল করল শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তার দশটা ছেলে ছিল দশটা ছেলে বাহাদুর শাহ জাফর তাকে বন্দি করে এই পশ্চিমবঙ্গের মালদাহা এখান দিয়ে বাংলাদেশ পার করে তখন ওই ভিন্ন ছিল না সব এক দেশ ছিল বার্মা রেঙ্গুন পর্যন্ত এক দেশ ছিল ব্রিটিশ আমলের কথা বলছি বাদশাহ বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুন বার্মার একেবারে শেষ মাথায় সেখানে নিয়ে কবর দিয়েছে তার কবরটা এখনো সেখানে আছে আর ওই যে দশটা ছেলে ছিল এদের গলার সাথে আর হাতির দড়ি মোটা দড়ি দিয়ে হাতির পায়ের সাথে হাতির খুঁড়ের সাথে বেঁধে দিল্লির রাস্তা দিয়ে এইভাবে টেনে টেনে দশটা ছেলেকে হত্যা করেছে সেই আজকে কুতুব মিনার সেটাও মুসলমানদের তাজমহল কার 
দিল্লি জামে মসজিদ কার দিওয়ানে আম দিওয়ানে খাস সেকেন্দ্রা ফতেপুর সিকরি কুতুব মিনার এখন ভারতে টুরিস্টেরা যায় কিন্তু এগুলো দেখার জন্য জিলি সামাগো তারা এখন বেচা খায় কুতুব মিনার যে মুসলমানরা বানাইছে এটা লইয়াও তারা স্বীকার করে না তাজমহল শাহজাহানের স্ত্রীর কবরের উপরে এটাও তারা স্বীকার করে না তাজমহলের নিচে মন্দির একটা আছে রাম মন্দির ভারতে যতগুলো মসজিদ আছে প্রত্যেকটা মসজিদের নিচে নাকি রাম মন্দির আছে অযোধ্যা যে শহরে বাবরি মসজিদ এটাকে শহীদ করা হয়েছে সেই অযোধ্যাতে সতেরোটা মন্দির আছে সতেরোটা মন্দির একটা শহরে প্রত্যেক মন্দিরে পূজা হয় রামের পূজা প্রত্যেকটা মন্দিরে রামের মূর্তি আছে এই মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা বলে ভগবান রাম এখানে জন্মগ্রহণ করেছে ওই মন্দিরে যান সেখানের ব্রাহ্মণ পুরোহিত তারা বলে ওদের কথা মিথ্যা ভগবান এই মন্দিরে জন্মগ্রহণ করেছে সত্য মন্দিরের সত্য ব্রাহ্মণ বলে যে ভগবান এই সত্য জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছে একটা লোক বোধহয় সত্য জায়গায় জন্মগ্রহণ করতে পারে সত্যবার করতে পারে তাহলে বুঝা গেল তোর কারো মিশা গড় মিশা রামের বউ কিন্তু লঙ্কার রাজা হাইজ্যাক করেছিল আমি বোধ হয় বুঝাইতে পারি নাই লঙ্কার রাজা রাবণ রাবণ সে রামের বউ সীতাকে কেড়ে নিয়ে যখন নিজের রাবণের পুরীতে নিয়ে গেল রাম তখন সেই শ্রীলঙ্কার রাজা রাবণ তার সাথে যুদ্ধ করল যুদ্ধে রাম হেরে গেলেন ভগবান রাম হেরে গেলেন হেরে গিয়ে আবার এই পাড়ে এসে মাদুরাই মাদুরাই দক্ষিণ ভারতের কন্যা কুমারী কন্যা কুমারী এখানে এসে এখন দেখে যে হনুমান আর বান্ধব তারা গাছে গাছে লাফালাফি করে ভগবান রাম তখন হনুমানের কাছে আজ জোর করি গো হনুমানজি হনুমানজি আমার বউ লইয়ে গেছে আমি তো চেষ্টা করে টোরে অনেক মানুষ আরাইছি বউ উদ্ধার করতে পারি নাই তোরা যদি আমার একটু সাহায্য করস তখন নাকি এই হনুমান এরা একটা লেজার একটা কামড়াই ধরেছে একটা লেজার একটা কামড়াই ধরেছে এখন দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারী থেকে উত্তর শ্রী শ্রীলঙ্কার বাড়তি কালো হওয়া পর্যন্ত আশি মাইল আশি মাইল আশি মাইল যেটার নাম পক প্রণালী পক প্রণালী হনুমানের লেজ আর হনুমান এইভাবে কামড়াইয়া আশি মাইল লম্বা সেতু দিছে সেই সেতুর উপর দিয়ে বাকি হনুমানরা ওই পাড়ে গিয়ে রাবণের পুরীতে আগুন লাগাই দিছে রাবণ যখন বেগে যাচ্ছিল হনুমান দা সীতাকে উদ্ধার করে এনে আবার ভগবান রামের কাছে জমা দিছে ভাই এমন ভগবানের ভগবান নিজের বউটা হাইজা করল ভগবান নিজে বউটা উদ্ধার করতে পারল না শেষ মাস ভগবান বউ উদ্ধারের জন্য হনুমানের সাহায্য নেওয়া লাগলো তেলের আন্ত ভগবান নিজের বউ উদ্ধার করতে রক্ষা করতে পারলো না ভক্তদেরকে রক্ষা করবে নাকি পূজারীদেরকে রক্ষা করবে আজকে সারা ভারতে নাকি রাম মন্দির আর ভগবান রাম সত্র জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছে সত্রবার একটা মানে সত্র জায়গায় জন্মগ্রহণ করে কেমন তাইলে মুসলমানদের মধ্যেও আছে আমাদের দুঃখ একদল মুসলমান তারা পীরের নামে বুজুর্গের নামে মসজিদ বানায় দরগা বানায় বানিয়ে এগুলো নিয়ে ব্যবসা করে আসে না নাই আসে না নাই তাহলে ওরা আজকে সারা ভারত ব্যাপী ভারতের সব মসজিদের নিচে নাকি ভগবান রাম আছে আজ থেকে এক দেড় বছর আগে কর্ণাটকে কর্ণাটকে একটা সরকারি ইউনিভার্সিটিতে একটা মুসলিম মেয়ে সে হেজাব পড়ে বোরকা পড়ে ইউনিভার্সিটিতে আসে এখন ওই মোদির অনুসারী গেরুয়া পোশাক আলা গেরুয়া পোশাক আলা একদল যুবক তরুণ মোদির ক্যাডার সেই ইউনিভার্সিটির ছাত্র ওরা আগে যুক্তি করে পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে ওই বোরকা পরা মেয়েটা আসলে আমরা ব্যা কি মিলি তারে আজকে এমন জব্দ করব এমন জব্দ যাতে করে জনমে আর ইউনিভার্সিটিতে না আসে কারণ বোরকা এটা আমরা চাই না ভারতে থাকতে হলে ভগবান রাম তার অনুসরণ করতে হবে গেরুয়া পড়া লাগবে এই লাগবে সেই লাগবে এখন মেয়ে এসে হুন্ডায় নেমেছে একশোর বেশি একশোর বেশি নরেন্দ্র মোদীর ক্যাডার এরা গেরুয়া পোশাক পরে কমরে হলুদ পোশাক বেঁধে 
এখন মেয়েটাকে ইপটিজি করে কেউ পাথরের কণা নিক্ষেপ করে আবার কেউ বলে এই মেয়ে তুই বল জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম মেয়ে যখন তাকে কাছে এসে গেছে ধরে ফেলবে মেয়েটা একা দাঁড়িয়ে বলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওরা কুত্তার মতো দৌড় দেয় আল্লাহ আকবর কুত্তার মতো দৌড় দেয় আল্লাহ আকবর বললেই এটা বোধ আপনারা দেখেন নাই নেট ইন্টারনেটের যুগ একশোটা ক্যাডার এবং চরমপন্থী হিন্দু যুবক একটা মুসলিম মেয়ে বোরকা বরা মেয়ে তাকে ইপটিজিং করতে এসে একশোটা যুবক আল্লাহ আকবরের কাছে বিবিসি সাংবাদিকেরা এলো এসে মেয়েটাকে জিজ্ঞাস করে ওরা যখন তোমাকে ধরতে কাছে আসে তুমি আল্লাহ আকবর বলেছিলে কেন এতবার আমি যখন কোনো ব্যাপারে ভয় পাই তখন আমি আল্লাহ আকবর বলি তখন আর ভয়টাও চলে যায় শরীরে শক্তিও বেড়ে যায় সবচেয়ে বড় জেকের আল্লাহ আকবর সবচেয়ে বড় জিকির আল্লাহ আকবর ঠিক কি না বলেন নামাজে আল্লাহ আকবর আছে একামতে আজানে নাই তকবিরে রুকুতে আসে না নাই আল্লাহ আকবর হলো সবচেয়ে বড় জিকির সোভান আল্লাহ তামলা ও সামা আ যদি আপনি একবার সোভান আল্লাহ জিকির করেন এত সোহাব আল্লাহ আপনাকে দেন পুরো আসমান পরিমাণ ভরপুর পরিমাণ সোহাব আপনার আমল নামা আল্লাহ লিখে দেন আলহামদুলিল্লাহ তামলা উল আরদা কোন আল্লাহর বান্দা যদি একবার আলহামদুলিল্লাহ জিকির করে আল্লাহ এত খুশি হয় পুরো জমিনে যেই পরিমাণ সোহাব ধরে সেই পরিমাণ সোহাব বান্দার আমল নামায় লিখে দেন আল্লাহর লিখে দেয় আল্লাহ আকবর কোন বান্দা যদি একবার আল্লাহ আকবর পড়ে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হয় আল্লাহ এত খুশি হয় হাসের দিন তার মিজানের পাল্লা এটা আল্লাহ আকবরের সবে ভরপুর হয়ে যায় ভরপুর হয়ে যায় কাফের মোর্শেখরা মুসলমানদের ডরায় না তাদের বন্দুক কামান এগুলো ডরায় না ডরায় আল্লাহ আকবর রে যুগে যুগে তারা যখন মুসলমানের কাছে পরাজিত বন্দি হয়েছে হওয়ার পরে বলে যে আপনাদের সৈন্যদের কাছে আমি সারেন্ডার করি নাই আপনাদের গোলা বারুদের কাছে আমি সারেন্ডার করিনি কিন্তু আপনার সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে যখন আল্লাহ আকবর বলে আমাদের বিচারের কলকবজা নাট বোল্টু সব স্টেশন আউট হয়ে যায় একটাও জায়গায় থাকে না বুক ধরপর করে তলপেটে কামো শুরু হয় এক দলিলের টিনি গিয়ে আমরা বসে বসে কোথায় বসে বসে তাহলে আল্লাহ আকবর সবচেয়ে বড় নেকি ঠিক কিনা বলেন ওই মেয়েটা আমাদেরকে শিখাইছে আল্লাহ আকবর আর এখন এই আর এখন এই আল্লাহ আকবর এটা নিয়ে কিছু মুসলমানের মধ্যে অ্যালার্জি একদল বিজ্ঞানী চাঁদে গেছে এটা হলো গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পরে রাশিয়ান বিজ্ঞানী মাঝামাঝির পরে সে চাঁদে গিয়ে নেমেছে হাঁটাহাঁটি করেছে করার পরে সে দেখেছে চাঁদের এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত একটা ফাটার দাগ উনি জোড়া দিছে কিন্তু ফাটার দাগ দেখা যায় সেই বিজ্ঞানী দেখল চাঁদের এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত চারটা পূর্ণিমার চাঁদ একবারে আগা গোড়া একটা ফাটার দাগ এটা দেখে টেকে সে কিং কর্তব্য বিমূঢ় উপরের দিকে চায় চারদিকে তাকায় এমন সময় সে দেখে যে চতুর্দিক থেকে শুধু আজান শোনা যায় আল্লাহ চাঁদে আজান শোনা যায় ইতিহাস দেখেন দুনিয়ার বাস্তবতা দেখেন নীল আমস্টাম দুনিয়াতে এসে মুসলমান হয়ে গেছে কমিনারে মিনারে মুসলমানরা আজান দেয় কয়েক করে ঈশ্বরের কসম আমি চাঁদে গিয়ে আজান শুনছি তার তার ইসলাম গ্রহণটা কিন্তু তারা প্রচার করে না গোপন রেখেছে সত্য কথা হইলো সেখানে গিয়ে আজান শুনে তার বিচারে নাটবর্তু সব গলে গেছে এবং চাঁদে দাগ আছে আর দুনিয়াটা আল্লাহ এমনভাবে বানাইছে বিশ্বাস করেন একটা সেকেন্ড ওরা ফা না দেখা 
এয়াতে তাফসীরে আল্লামা জারুল্লাহ জামকশরী থেকে শুরু করে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি আল্লামা মুহিউদ্দিন নুবি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি আল্লামা শেখ আহমদ কাস্তালানি আল্লামা মোল্লা আলী কারি এরপরে আসেন আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসির রহমাউল্লাহ আলাই থানবি সাহেব আজ থেকে একশো বছর আগের একশো বছর আগের হাকিমুল উম্মত মোজাদ্দাদু মিল্লাত যে থানবি সাহেবের জন্ম না হলে ভারত উপমহাদেশে কোনো আলেম তৈয়ার হইতো না থানবি সাহেবের জন্ম না হইলে সব আলেমের ওস্তাদ তিনি গোড়া তিনি আজ থেকে একশো বাইশ বছর আগে হাকিমুল উম্মত মোজাদ্দাদু মিল্লাত হজরত আল্লামা মাওলানা আশাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার মাওয়াজাতের মধ্যে লিখেছেন এই সায়েন্স কি দৌরান মে ইনসান আগার কোশেশ করে তো চাঁদ তক যা শেখতা হয় এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যদি চেষ্টা করে তাহলে চাঁদ পর্যন্ত যেতে পারে লেকিন ফায়দা হাসিল নিহি কর শেখতা কিন্তু সেখানে গিয়ে যে কোনো লাভ হবে এটা কোনোদিন সম্ভব নয় একশো বাইশ বছর আগে থানবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি লিখেছেন আমার তখন ছাত্র জীবন বাইরে বাই প্রথম তাদের কুত্তা গেছে এরপরে মানুষ গেছে যাওয়ার পরে ফটো তুলে আনছে এখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল তখন ইউনিয়ন এখন ইউনিয়ন নাই কি সোভিয়েট রাশিয়া তারা অ্যাডভান্স টিকিট বিক্রি শুরু করেছে আমরা চান্দি গিয়ে দেখে আসছি তোমরা কে কে যাইবে অ্যাডভান্স টিকিট করো কুটি কুটি মিলিয়ন মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার এই অগ্রিম টিকিট বিক্রি করেছে প্রায় পৌনে একশো বছর হয়ে আসছে কয়জন গেছে কয়জন রয়েছে সেখানে কেউ সেখানে জুয়েলারি দোকান দেবে কেউ সেখানে কসমেটিকের দোকান দেবে কেউ টিকিট করেছে সেখানে গিয়ে হোটেল দেবে কেউ টিকিট করেছে সেখান দিয়ে রেস্তোরাঁ করবে প্রায় একশো বছর পৌনে একশো বছর হয়ে গেল টিকিটের খবর কি যারা টিকিট করছে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে ঠিক কী না বলেন প্রতারণা কিন্তু আল্লাহ আর একজন অলি মোফাসের এই সায়েন্স কি দাও রানবে এই বিজ্ঞানের যুগে আগার ইনসান কোশেশ করে মানুষ যদি চেষ্টা করে চাঁদ তক যা শেখতা হয় তাহলে চাঁদ পর্যন্ত যেতে পারে লেকিন ফায়দা হাসেল নিহি কর শেখতা কারণ কি ওয়েস্কাল আর আব্বু কালিজ মালায় কাতে ইন্নি জায়লুন একর আল ইসলাম মিম প্রথম পাড়া খুলে দেখেন ইন্নি জায়লুন ফিল আরোদে খলিফা নাকি আবার কোনোখানে কইছে ইন্নি জায়লুন ফিল চাঁদে খলিফা ফিল সাগরে খলিফা সাগরের খলিফা হইল মাস কুমির হাঙ্গর জল প্রাণী ঠিক কিনা বলেন আর জমিনের খলিফা হইল মানুষ এখন মানুষ যদি সাগরে যায় গেলেও যেতে পারে সাগরের পরিবেশে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে যেতে পারে না তাদের ডুবুরি যারা তাদের এখানে আছে একটা বেল্ট এখানে অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেন আছে নাইট্রোজেন আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে মানে এখানে নিঃশ্বাস নিতে যা যা লাগে আর কি এদের রেগুলার কৌটা প্যাকেট আছে আর তাদের নাকের মধ্যে পাইপ দেখছেন কি না জানি না তাদের কানের মধ্যে পাইপ তাদের মুখের মধ্যে পাইপ ঠিক কি না বলেন তাহলে যদিও পানির তলে গেছে কিন্তু উপরের আবহাওয়া ক্লাইমেট এটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে এই অক্সিজেন শেষ হওয়ার আগে কিন্তু আবার উঠে আসতে হবে আর নইলে কাম শেষ খেল খতম খেল খতম তাহলে বুঝা গেল আপনার বসবাসের জন্যে থাকার জন্যে বাস করার জন্যে এই জমিনটা হইলে আপনার জন্যে ফিট ফিট আল্লাহ নির্বাচিত আপনি যদি চাঁদে যান তাহলে চাঁদে যারা যায় তাদের ছবি দেখছেন তো এখান দিয়ে পাইপ এখান দিয়ে পাইপ এখান দিয়ে পাইপ এখান দিয়ে পাইপ ওই পানির তলে গেলে যে অবস্থা আর এখানের মধ্যে যত প্যাকেট প্যাকেট অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড আপনার এখানে থাকতে যা লাগে ঠিক তা চাঁদে গেলেও লাগে মহাশূন্য গেল না তো সব জায়গা দিয়ে পাইপ ঢুকাইছে আর পাইপের মধ্যে যেটা নিশে এইটার একটা সময় আছে সময়টা শেষ হলে কিন্তু দুরুম করি পড়ে যাবে যার জন্য সময় শেষ হওয়ার আগে আবার ফিরে আসতে হয় ঠিক কিনা বলেন তাইলে ইন্দি যা এলন ফিলারে দে খলিফা নাকি ফিল মঙ্গলে খলিফা ফিল চাঁদে খলিফা ওরাফা না লাকা এই আরেকটা তফসিল আপনি একটু দেখেন যে কোনো বাংলা তফসিলে 
আল্লাহ এই দুনিয়াতে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন কাছের উদাহরণ দেই চীনে আজান শেষ হয় বার্মাতে আজান শুরু হয় বার্মাতে আজান শেষ হয় টেকনাফে আজান শুরু হয় টেকনাফে আজান শেষ হয় সাতকানিয়াতে আজান শুরু হয় সাতকানিয়া আজান শেষ হয় তখন এই যে চট্টগ্রাম এই বেল্ট সীতাকুণ্ড মিরেশ্বরে এখানে আজান শুরু হয় মিরেশ্বরের আজান শেষ হয় কুমিল্লা আজান শুরু হয় কুমিল্লার আজান শেষ হয় দাউদকান্দিতে শুরু হয় দাউদকান্দির আজান শেষ হয় ঢাকাতে শুরু হয় ঢাকার আজান শেষ আরিসাতে আজান শুরু হয় ঠিক কিনা বলেন আমাদের দলের স্লোগান দেখছেন নি ভাই কি ডরুয়া আল্লাহ আকবর যাদের দলের স্লোগান না তারা বোধ মুসলমান আমি একটা কড়া কথা বলে ফেলেছি আমাকে মাফ করবেন যারা বলে আল্লাহ আকবর আমাদের স্লোগান না তাদের বোধ হয় মুসলমানই ঠিক থাকে জোরে বলেন জোরে বলেন ক্ষমতার জন্য এত পাগল হইলে এত পাগল হইলে এক দল তোকে আমরা আল্লাহ আকবর এলে মানি না এদের কাছেও নাই আরেক দলের একজন দিয়ে ফেলেছে তারা এই দলেও নাই এই দলে নাই মাসগানে আছে এখন আল্লাহ আকবর একজন যখন দিয়ে ফেলেছে কই না আমাকে দলের স্লোগান না তাহলে আল্লাহ আকবরের সাথে ভাসুর ভাসুর সম্পর্ক ভাসুর ভাসুর ভাই প্রাচীন পুরাণে শাস্ত্রে শ্বশুরের নাম নেওয়া নিষেধ ছিল ভাসুরের নাম নেওয়া নিষেধ ছিল স্বামীর নাম নেওয়া স্ত্রীর জন্য নিষেধ ছিল এই তিনজন নাকি মহাদেবতা শ্বশুর ভাসুর স্বামী এখন এক বিধবা বুড়ি তার ছেলের বউ তার হয়েছে বাজর বাজর আজকে তো কত রকমের মেডিসিন আমাদের ছোটকালে আমাদের যে জ্বর উঠত ভাই ছয় দিন সাত দিন মায়েরা বাদ দিত না কথা উদ্ধার বাদ খাইলে জ্বর আসবে আপনারা দেখছেন তো বুড়ারা দেখছেন জয়নারা বিশ্বাস করবে না বাদ দিত না আর আজকে ডাক্তাররা বাদ ছাড়া কিছু দেয় না বাদ ছাড়া কিছু দেয় না এটা তো বুঝা গেল এর কোনোটাই কিন্তু পরীক্ষিত নয় চূড়ান্ত নয় সব কিছু ভাসমান আমাকে ছোটকালে যদি আত্মাত কাটা যাইত এই খবরদার খবরদার কাম রাঙা খাইস না আম খাইস না জলপি খাইস না তাইলে হাঁকবো পাকবো আর আজকে হার্ট অপারেশন করে আমার হয়েছে অপারেশনের পর আমাকে রিলিজ দেয় কারণ দিনে কমপক্ষে দুইবার কাম রাঙা খাইবেন যদি জলপাইয়ের মৌসুম হয় তাহলে কাঁচা জলপি খাইবেন জলপির খাতা খাইবেন আগে কেন কেগুলো যত বেশি খাবেন তত ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকাবে এবার আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন আপনি ভালো জানেন তাহলে বুঝা গেল দুনিয়াতে মানুষের পরিকল্পনা গবেষণা কোনোটাই কিন্তু চূড়ান্ত নয় ঠিক কি না বলেন যারা দুনিয়াতে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার এই সব গান বেশি দিয়েছে তামলাউল মিজান এই আল্লাহ একবারের বেশি বেশি সোয়াবে তাদের নাকের পাল্লা একেবারে ভরপুর হাসরের মাঠে উঠবে সব মানুষ তো উঠবে এখন আল্লাহ ফেরেস তাদেরকে বলবে আল্লাহ একবারের পাগল কারা কারা ছিল দুনিয়াতে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার এটার জন্য পাগল ছিল সব সময় বলতো তাদেরকে একত্র করো তাদেরকে আল্লাহ একবার যারা বলতো নামাজে আল্লাহ একবার নাই রুকুতে সেজদাতে কেয়ামে কুদে আছে তো আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার এখন আল্লাহ বলবেন আল্লাহ একবার যারা বেশি পড়েছে তামলাহ মিজান আমার নবী বলেছে এক আল্লাহ একবারে মিজান ভরপুর হয়ে যাবে আল্লাহ একবার আল্লাহদেরকে একত্র করো ফেরেস তারা একত্র করবে করার পরে বলবে এদেরকে নূরের টুপি মাথায় দাও নূরের পোশাক পরিয়ে দাও মাথার উপরে একটা নূরের সামিয়ানা লটকাও এইবার তোমরা ঘেরাও করে স্লোগান দিতে দিতে এদেরকে বেহস দিকে নিয়ে যাও হাতায় যা যা উহা হতে অফ হতে হাত আবো আবুহা বেস্টের কাছে সামনে যখন যাবে বেস্টের দরজা উন্মুক্ত খোলা থাকবে অকাল আলাহম খাজানা তুহা দেখুন বেস্টের নাইট গার্ড ডে গার্ড যারা প্রহরী অত্যন্ত প্রহরী তারা বলবে আবার এখান থেকে বনি ইসরায়েলের নবীরা বলবে বনি ইসরায়েলের নবীরা ইয়া রব মানহাউলা রবুল আলমিন কোন বিচার করল না আর আমা করে শুধু বিচার শুধু বিচার এক এক খাড়ায় পঞ্চাশ হাজার বছর কয় খাড়া দিছি আরো কয় খাড়া জানি সামনে আছে 
আর এই লোকগুলো খাড়া করাই যায় না ফোকাস করল না কোনো হিসাবও নিলে না শুধু ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট থ্রু পাস এরা কারা একদল জিজ্ঞেস করবে আম হোমল আম বিয়া এরা কি কোনো নবী আরেক দল কাফের মোস্তেক বলবে আম হোমল মালায়কা এরা কি ফেরেস্তা আরেক দল জিজ্ঞেস করবে এরা কোন যুগের নবী কোন যুগের অলি বিনা হিসাবে সবাই আগে বেহেস্তে চলে যায় এরা সেই দিকে যাচ্ছে আর ফেরেস্তারা বেহেস্তের দুয়ারে দাঁড়িয়ে গার্ড অফ অনার দিচ্ছে সালামুন আলাই কম তেব তুম আরে সুরে জমর সুরে সালামুন আলাই কম তেব তুম ফাদ খুলু হা খালে দিন বিদেশের মেহমান যখন গণভবনের সামনে আসে সেখানে একদল চৌকস সেনাবাহিনী আছে তারা গার্ড অফ অনার দেয় হি ইজ সো অ্যান্ড সো হি ইজ সো অ্যান্ড সো হি ইজ রয়াল হাইনেস হিজ রয়াল এক্সিলেন্সি উইল কাম হিম কি লাথি ভাই দেখেন নাই বোধ তোমরা রাজকীয় মেহমান অনন্ত বিশ্বের রাজা মহারাব্বুল আলমিন মালিক আল মৌক তোমাদেরকে বিচার ছাড়া অ্যাডভান্স বেহস্তের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে সালামুন আলাইকুম তেপতম উইয়ার কাম ইউ উইয়ার কাম ইউ নোয়াখালী এলাকা হাঁদান 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 হাত খুলু হা খালে দিন অনন্তকালের জন্য জান্নাতে ঢুকে যান যেতে চান যেতে চান তাহলে আল্লাহ বাপরের সাথে সম্পর্ক না থাকলে চলবে বোন ইসরায়েলের নবীরা জিজ্ঞেস করে এরা কারা এরা কারা তখন আল্লাহ জবাব দিবেন এরা যারা ফজরে আল্লাহ আকবর জোহরে আল্লাহ আকবর হাঁটতে আল্লাহ আকবর চলতে আল্লাহ আকবর জেহাদের ময়দানে আল্লাহ আকবর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমার মনে আছে আমার আমি যখন ছাত্র তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাই এরা রণাঙ্গনে রণাঙ্গনে আল্লাহ আকবরের স্লোগান দিয়েছে পাঞ্জাবি তাদের মোকাবিলা করার জন্য ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ আকবর মুসলমানের হিম্মত খান গাছ জোর না থাকলে একবার দুইবার আল্লাহ একবার পড়েন দেখবেন যে ব্যাটারি চার্জ হয়ে গেছে শৈল্য শক্তি কমে গেছে আল্লাহ আকবর বলে শক্তি কমে না বাড়ে কমে না বাড়ে জোরে কন এখন এইটা নিয়ে ঠেলা ঠেলি আর মেলামেলি আল্লাহ একবার নিয়ে ঠেলা ঠেলি মেলামেলি তাহলে বুঝা যায় সামনে আরো দুর্গতি আছে আমি কোনো দলের নাম বলি নাই কিন্তু আমি কোনো দলের পক্ষে নই আল্লাহ আকবর নিয়ে এত ঠেলা ঠেলি মেলামেলির কি দরকার যারা পড়েছে তারা সবাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবরের পন্থী ঠিক কিনা বলেন এখন আপনি যদি বলেন আল্লাহ আকবর এটা আমার না তাহলে আপনি কি নিজের বিচার পরের কাছে দিয়েন না আল্লাহ দোহাই লাগে আবার বলছি আমি কোন দলের পক্ষেও নই এই যে এক বছর আগে বোধ হয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন গেছে না বদরপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ যে মসজিদের নিচে তালায় ক্যামেরার জন্য মুসল্লি জায়গা পায় না নামাজ শেষ হয় আধা ঘন্টা পরেই আমেরিকা থেকে ব্রিটেন থেকে ফ্রান্স জার্মানি থেকে সাউথ আফ্রিকা থেকে ফোন আসে হুজুর আজকে এই বলছেন আজকে এই বলছেন আমরা শুনছি আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়া তো আমার কথা শোনে হখর না আল্লাহ শোকর এই বয়সে আমি যে কথা বলি এটা সবাই আশ্চর্য হয়ে যায় এই বয়সে একজন মানুষ এইভাবে যে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত করোনার পরে আর যায় নাই করোনা শুরু আমার বিদেশ সফর বন্ধ করোনা শুরু বন্ধ এখন ওই প্রথম আমেরিকার প্রোগ্রাম আছে এরপরে ব্রিটেন জার্মানি ওই বেল শেষ করার পরে আবার এই দিকে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর সাউথ আফ্রিকা জাপান দুনিয়ার উত্তর বেল্টে দেশের অবস্থা বেশি ভালো না কোন কে আমত লাগে কোন কার ভালো জানি শুরু হয় আশি বছরে ব্রিটিশ শাসন দেখছি ব্রিটিশ আমল দেখছি শেষ দিকে আর কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখছি পাকিস্তান হয়েছে হওয়ার পরে আইব মোনায়মের একার এই দুর্গতির শেষ সীমা পর্যন্ত দেখছি 
বাংলাদেশ হওয়ার পঞ্চাশ বছর একান্ন বাউন্ন বছর দেখতেছি লক্ষণ বেশি জুইতেন না লক্ষণ বেশি ভালো না কোন কে আমর জানি শুরু হয়ে যায় বিড়াল তিনটা মিলে পিঠে চুরি করেছিল কিচ্ছাটা জানেন একটা পিঠা দেখছে দেখে দুই বিড়ালকে বলছে এই শিকার মধ্যে শিকা বুঝেন তো শিকার মধ্যে পিঠে আছে শীত ওই পিঠা কসাল আমরা তিনজনে মিলে চুরি করি এখন এক বিড়ালে দেখাই দিছে আরেক বিড়াল বেড়া বাইয়া শিকার এক কিনারে উঠছে আরেক বিড়াল আর কিনারে উঠছে এক বিলে আর এক বিলে যে কয় তুই সরাগা উঠাই দর বুটগা বুটগা তুই সরাগা উঠাই দর এক বিড়ালে সরা উঠাই দিচ্ছে আর এক বিড়ালে পিঠা কামড়াইয়া মুখে লইয়া লাভ দিয়া পড়ছে লাভ দিয়ে তিন বিড়াল বাগানের দিকে একটু দূরে নিরাপদ দূরে গিয়ে এখন পিঠা ভাগ করবে প্রথম যে বান্ধ যেই বিলে দেখাই দিছে কামি দেখাই দিছি শিক্ষার মধ্যে পিঠা আছে আমারে বেসদ দেখ আমারে ভাগ বেশি দেওয়া লাগবে আরেক বিড়ালে কয় আমি সরা তুলে ধরেছি আমি যদি সরা তুলে না ধরতাম তাইলে ও তো পিঠা দেখতেই পারত না কামড়াইতেও পারত না আমি যেহেতু সরা উঠেছি আমারে বেশিরভাগ দিতে হবে যে বিড়ালে কামড়াই আনছে সেটা আমি কামড় দিয়ে আনছি আমি সরা না উঠেলে তুই কামড় দিতি কোথায় বিড়ালের ঝগড়া দেখছেন কি না জানি না কিভাবে একটা আরেকটা ঘাবল মারে ঘুষি মারে দেখছেন কিনা জানি না হ্যাঁ এখন এই যে তিনটা বিড়ালে চিঠি বিড়ালে কামড়া কামড়ি শুরু করেছে ভাগাভাগি লইয়া বান্দর একটা গাছে বসে বসে দেখে কার একটু লাগুক আর একটু লাগুক যখন ভালো করে লাগছে বান্দর লাভ দিয়ে বড় গাই কি হয়েছে কেউ পিঠা দেখাই দিছে আর এই বিড়াল সরা উঠেছে আর এই বিড়াল এখন তিনজনে বেশিরভাগ চায় বা কিভাবে হতে পারে বান্দরকে ঝগড়া করিস না আমি শান্তি প্রিয় আমি তোমার তোদের মুরব্বী আমার বুদ্ধিতে তোর আসলস খুব খেয়াল করবেন কোথায় কি করতে হবে একটা দাড়ি পাল্লা লইয়ায় তো বান্দরের দেখা ছিল কোন ঘরে ওই মাল বেপে টেপে ঘরের বাইরে দিয়ে দাড়ি পাল্লা লটকাইছি সে সে সেটা লইয়াইছে এখন এইবার পিঠা মাপে পিঠা ভাঙ্গার সময়ই কিন্তু বারো আনা সাইড় আনা করে বাংছে বারো আনা সাইড় আনা করে অর্ধেক করেছে আর কি করে পাল্লা দুইটার মধ্যে দিছে আমার কোনটা বাড়ি হয়েছে বারো আনার না বান্দরে এটা দেখে টেকে এমন জোরে এক কামড় দিছে এক কামড়ে এই অর্ধেকের বারো আনি শেষ এবার এইটার এক পাল্লা দিছে আগের এইটা আরেক পাল্লা দিছে এখন আগেরটা ভারী হয়ে গেছে আবার এইটার লিয়ে আরেক কামড় খাইছে খাইয়া যখন দিচ্ছে এখন ওইটা বাড়ি হইয়া গেছে এইভাবে হের ভাঙতে ভাঙতে এইবার এক পাল্লা তল্প একটু আছে বান্দরে কয় এখন সব তো শেষ এই এক পাল্লা তল্প একটু আছে তোরা এখানে ওয়েট কর আমি এটা খেয়ে ফেলি এখন বাংলাদেশে রাজনীতি করি আমরা বিভিন্ন দল মত বিভিন্ন দল থাকতেই পারে সব দেশে আছে এটা গণতন্ত্রের জন্যে কল্যাণকর কিন্তু দুনিয়ার কোন দেশে ক্ষমতা লইয়া এইভাবে মারামারি এইভাবে কামড়া কামড়ি অন্তত আমি দেখি নাই আপনারা দেখছেন কিনা আপনারা ভালো জানেন এই গোলমালটা যদি সামনে আরো বাড়ে তাহলে বান্দরে পিঠা ভাগ করতে আসবে আমও যাবে সালাও যাবে আপনাদের আল্লাহ দোহাই লাগে যে যে দল করেন আল্লাহ দোহাই লাগে সবাই মিলে আগে বসেন একত্র হন পরামর্শ করেন দেশটাকে জাতিটা রে বাসান ভাগের আডিয়া সবাই হালাই দিয়ে কিন্তু হতিন রে খাইতে দিতাম না অবস্থাটা কিন্তু এরকম ঠিক কিনা বলেন সুতরাং দেশ একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতেছে এরপরে আজ থেকে ছয় মাস আগে যেই দামে আটা কিনেছেন চাউল কিনেছেন এখন কত এক বছর আগে কিনেছেন এখন তার ডাবলের বেশি তেল কিনতে গেলে তরি তরকারি কিনতে গেলে কোনো জাতির উপরে আল্লাহ যখন অসন্তুষ্ট হয় তখন প্রত্যেকটা পণ্য দাম আল্লাহ ভাড়াই দেয় আবার এমন সোনার দেশ সেই আমেরিকাতে দেখেছি ব্রিটেনে ফ্রান্সে দেখেছি সেখানে দোকান থেকে সদাই করেন একটা সদাই কিনছেন আপনি আপনার কোনো চিন্তা করা লাগবে না দামে ঠকলাম নাকি দামে ঠকলাম নাকি বেশি বেশি নিল নাকি এক নম্বর না দুই নম্বর আবার দুই নম্বর তিন নম্বর নাকি কিন্তু লন্ডন আমেরিকা ব্রিটেন জাপান চায়না তারা কাফের মুশেক 
সেখানে দুই নম্বরের কোনো ব্যবসা নাই দুই নম্বরের কোনো মাল নাই দুই নম্বরের কোনো কারবার নাই সব এক নম্বর এরপরে দামে ঠকলাম নাকি একবারে বিশাল দেশ চায়না বিশাল দেশ আমেরিকা ভার্জিনিয়াতে যেই দর ওয়াশিংটনে সরকার এমন ভাবে কন্ট্রোল করে নিয়ন্ত্রণ করে পুরো দেশে জিনিসটার এক দাম পেঁয়াজের দাম বাড়ছে ভাই এখন কারণ বাজারে এক দর তারপরে ওই যে কৃষি মার্কেট সেখানে আরেক দাম চক বাজারে আরেক দাম কি আসে না নাই জোরে কর তাহলে বুঝা গেল দাগা হস হয়ে গেছে দাগা হস হয়ে গেছে যেখানে যেটা যেইভাবে এগুলো এখন আমরা পারছি না আমরা ওই মারামারি মারামারি দলাদলি এটা নিয়ে ব্যস্ত যেই দলে হন আপনি আপনি আওয়ামী লীগ করেন করতে পারেন আপনার স্বাধীনতা আপনি বিএনপি করেন করতে পারেন আপনার স্বাধীনতা আপনি জামাত করেন করতে পারেন আপনার স্বাধীনতা দল হিসেবে আমরা ভাগ দেশ হিসাবে আমরা এক আগে দেশটাকে বাঁচাইতে হবে দেশ যদি চলে যায় আমাদেরকে কুত্তায়ও জিজ্ঞেস করবে না ভারতে কি চলছে ফিলিস্তিনে কি চলছে আর সেই বিড়াল যদি একবার সুযোগ পায় তাহলে আপনাদেরকে ফুলের মালা দেবে কেমন ফুলের মালা দেবে তাহলে আগে আমরা ঘরের দিকে তাকাই হব্য লতনে মিলালি ইমান দেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ নবী আমাকে শিখিয়েছেন আমাদেরকে শিখিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন জীবনের প্রত্যেকটা কাজে আমরা যেন নবীর আদর্শ এটা অনুকরণ করতে পারি নবীজির আদর্শ এটা যেন অনুসরণ করতে পারি আল্লাহ পাক সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন শেষ কথা উপসংহার সিরতির উপরে কথা বলতে গেলে গত দেড় হাজার বছর পর্যন্ত বলা হচ্ছে নাকি সিরতির উপরে কথা বলা হচ্ছে না দুনিয়ার সব দেশে নাকি মুসলিম দেশে অমুসলিম কাফের দেশে বোধ বলে না তাহলে মুখে বলা হচ্ছে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত গত দেড় হাজার বছর পর্যন্ত লেখা হচ্ছে নবীর সিরত নবীর সিরত জীবন আদর্শ এটা লেখা হচ্ছে লেখা বোধ শেষ হয়ে গেছে মাত্র শুরু করা হয়েছে মাত্র শুরু করা হয়েছে শেষ হয় নাই শুধু মুসলমানরা বলতেছে নাকি অমুসলমানরাও শুধু মুসলমানরা লিখতেছে নবীর জীবনী সিরত নাকি অমুসলমানরাও মুসলমানরা যা লিখেছে লিখছে মধ্য যুগে অমুসলমানরা নবীকে আরো বেশি লিখেছে গিবন বলেন হিত্তি বলেন কারলাইল বলেন সে মধ্য যুগে এরা কিন্তু সবাই অমুসলিম কিন্তু নবীর সিরত নবীর জীবনী কিভাবে তারা লিখেছে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন এটা ইহুদি খ্রিস্টান তারা মিলে এটা লিখেছে এবং বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভুল যেটাকে বলা হয় ইনসাইক্লোপিডিয়া নির্ভুল তারা পক্ষপাতিত্ব করে না নিজেদের পক্ষেও লেখে না যেটা আসল সেটা লেখে নবম সংস্করণ দেখুন নবম সংস্করণ আপনার আমার নবীকে নিয়ে তারা লিখতেছে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে একজন ফাউন্ডার জাতি গঠন জাতির স্থপতি হিসাবে অ্যাজ এ রোলার একজন শাসক হিসাবে অ্যাজ এ ল গিভার একজন আইনদাতা হিসাবে অ্যাজ এ ল মেকার একজন আইন প্রণেতা হিসাবে এজ এ কমান্ডার একজন সেনাপতি হিসাবে এজ এ জাস্টিস একজন ন্যায় বিচারক হিসাবে যে দিক থেকে আমরা টালি করি আমরা দেখি মোহাম্মদ ইজদা সুপার ম্যান মোহাম্মদ সাল্লাম দুনিয়ার সবাই উপরে আর হাসরের মাঠে কোন নবী কথা বলতে না কোন নবী কথা বলবে না লাইয়াতাকাল্লামুনা ইল্লা মান আজন আল্লাহর রহমান হাসরের মাঠটা এমন হবে প্রথম নবী আদম আর হুজুরের আগের নবী ঈশা আল্লাহ সালাম তারা সবাই বলবে ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল আদম সফি উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল নুহ নবী উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল ইব্রাহিম ও খলিল উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল ইসমাইল ও জবি উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল মুসা কালিম উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল ইসা রুহ উল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি সব নবী কি বলবে নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় নবীরা 
ওইয়াকুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর আপনার আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলবেন ইয়া রব্বে উন্নতি উন্নতি রবুল আলমিন আমার উন্মত আমার উন্মত আর শাহজিমিন নিচে মাকামে মাহমুদে সেজদায় বলে নবী কানবে আমার উন্মত ওইয়াকুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইয়া রব্বে উন্নতি উন্নতি আমার উন্মত আমার উন্মত নবীর এই কান নাই আর সে মধ্যে একটা কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাবে লোহ কালামের মধ্যে জল জলা সৃষ্টি হয়ে যাবে আল্লাহ রহমতের দরিয়া জোয়ার আসবে আল্লাহ শাহজিম থেকে ডাক দিবেন ইয়া মোহাম্মদ এর পর আসাকা ও গো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি এইভাবে কানবেন না মাথা তুলুন নবী মাথা তুলবেন না কানতে থাকবেন আমার উম্মত আমার উম্মত আল্লাহ দ্বিতীয়বার ডাক দিবেন কুমিয়া হাবিবি ও গো আমার হাবিব আপনি মাথা উঠান আপনি যার যার জন্য সাফায়াত করতে চান আমি আল্লাহ ওয়াদা দিলাম আপনার সাফায়াত সব সাফায়াত কবুল করা হবে নবী মাথা চলবেন না আবার উন্নতি উন্নতি বলে কানবেন তখন আল্লাহ বলবেন কুমিয়া হাবিবি ওকে আমার বন্ধু আপনি কানবেন না মাথা তুলুন সাল তুতা সাল তুতা কি চান বলেন আপনি যা চাবেন তা দেব আপনি যা বলবেন আমি আল্লাহ তাই করব নবী মাথা তুলে বলবেন আমার উম্মত আমার উম্মত আমার উম্মত তখন আল্লাহ রবুল আলমিন নবীজি সাফায়ত করবেন উম্মতেরা দলে দলে জান্নাতে যাবে নবী সাফায়ত করবেন উম্মতেরা দলে দলে জান্নাতে যাবে হাসানের মাঠটা এত ভয়ঙ্কর এত ভয়াবহ হবে মানুষ বেদিশে হয়ে বলবে রবুল আলমিন আমাদেরকে দোযোগে নিলে নিয়ে যাও কিন্তু হাসানের এই কষ্ট আর সহ্য করতে পারি না সেই হাসর বোধ আমাদের সামনে নাই সেই পলসারাত সেই মিজান আজকে আমরা সেনগিরি দেখাই কেউ রুস্তুমগিরি দেখাই কেউ ক্যাডারগিরি দেখাই ফেরাউনের চেয়ে অনেক বড় ক্যাডার ছিল নমরুদের চেয়ে অনেক বড় ক্যাডার ছিল ঠিক কিনা বলেন কিভাবে তাদেরকে আল্লাহ বোধ হয় সাইজ করে নাই সাইজ করে নাই বোধ হয় জোরে কন তাইলে আল্লাহর কাছে কোনো ক্যাডারগিরি নাই যত নত হতে পারবেন যত নতি স্বীকার করতে পারবেন যত মাথা নোয়াতে পারবেন তাকে যত বেশি ডাকতে পারবেন বন্দা না চাইলে আল্লাহ অখুশি হয় বন্দা না চাইলে আল্লাহ না খুশ হয় তুই কেবল সাবি সাবি আমি কেবল দেব দেব দেওয়ার জন্য আমি হাত বাড়িয়ে আসি কিন্তু চাওয়ার মতো লোকও নাই চাওয়ার মতো হাতও নেই আল্লাহর কাছে কেউ চায় না চায় বড় মেয়াগো কাছে ঠিক কি না বলেন বড় মেয়ারা বড় মেয়ারা কার দেখায় বড় মেয়ারে কারা খাওয়ায় মালিক কে অতার সুতরাং আপনি যে এই দল করেন আপনার স্বাধীনতা আপনি করেন আমি করি আরেকজনে করে দল করার স্বাধীনতা আছে যেই দলই করেন দেশটা কিন্তু আমাদের সবার দেশটা আমাদের সব দলের আগে দেশটাকে বাসাবো তারপরে রাজনীতি করব ঠিক কিনা বলেন দেশই যদি না বাসে তাহলে আপনার রাজনীতি নিয়ে কি হবে আপনার অবস্থা বাহাদুর শাহর মতো হবে শুরুতে বলছিলাম সে ভারত থেকে তারা কোথায় নিয়ে গেছে বার্মা না রেঙ্গুন বার্মা থেকে শত শত মাইল দূরে একেবারে মঙ্গোলিয়ার কাছে রেঙ্গুন সেখানে তাকে নিয়ে কবর দিছে ভারতের দ্বারের কাছেও কবর দেয় নাই কেউ আবার এই কবর নিয়ে চেতনা প্রেরণা পায় নাকি এই জন্য তাইলে এগুলো ইতিহাস আমাদের সামনে আসে কার কৃষ্ণতি কি আসে আল্লাহ ভালো জানেন তুতিল মুলকা অতঞ্জল মুলকা এটা যদি আমাদের ইমান থাকে বিশ্বাস থাকে আল্লাহ যেটা চান যার জন্য যেভাবে চান সেটাই হবে ঠিক কিনা বলেন ফেরাউল্লাস পাওয়া গেছে কত বছর পরে চার হাজার একশো ষোলো বছর পরে চার হাজার যেদিন ডুবেছে মুসাকে তারা করতে ধরতে গিয়ে যেদিন ডুবেছে ডুবে যাওয়ার চার হাজার একশো ষোলো বছর পরে লুহিত সাগরের কিনার একটা জায়গা বর্তমান যেখান থেকে সুয়েজ খাল শুরু হয়েছে তার উজানে লাস্টটা বেশি উঠেছে বেশি উঠার পরে মুসা তো দলবল নিয়ে কি লুহিত সাগর 
পার হয়ে গেছে ফেরাউন যখন কয়েক গুণ বেশি শক্তি সেনা অস্ত্র নিয়ে মুসাকে ধাওয়া করেছে দেখে যে মুসা তো ওই পারে উঠে গেছে রাস্তা বারোটা কয়টা নদীর পানি এইভাবে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেছে মাঝখানে রোড একটা আবার পানি আবার রোড আর একটা এইভাবে রোড কয়টা যেন সময় কম লাগে বারো রাস্তা দিয়ে তোরা তাড়াতাড়ি চলে যা ফেরাউন পাড়ে এসে দেখে যে রাস্তা বারোটা ঠিক আছে ওই যে মুসা হি আরো উঠে তার লোকদেরকে বলে তাল 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 হে নাম 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 হে দৌড় দে আল্লাহ দৌড় দে আয় আয় আজকে খেলা হবে খেলা খেলা এত সহজ নয় বেশি খেলতে গিয়ে আমল যাবে সালাও যাবে ঠিক কিনা বলে সবকিছুর একটা স্বাভাবিকতা থাকা দরকার আমি আমার ভাইয়ের প্রতিবাদ করব ভদ্রতার সাথে করব নাকি আমি যদি আমার ভাইয়ের কাডি কুডি কথা কই হাতে বোধ হয় সারি দিব তাহলে এগুলা তো একটু উত্তেজনা বাড়ে জাতিটার অবস্থা বেশি ভালো না আল্লাহ জানে সামনে কোন বিপদ আছে এখনো যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে আর হয়তো বুঝার সুযোগও না থাকতে পারে আমি কিন্তু সিরিয়াস কথা বলতেছি জানি না আমার কথাগুলো আপনারা কে কোনভাবে নেবেন আমাদের বিভিন্ন দল আছে ঠিক কিনা বলেন এই যে আবার মাদ্রাহার মধ্যে আলিয়া আছে কমই আছে নাকি নাই আলিয়ারও বড় বড় মাদ্রাসা আছে কমিরও বড় বড় মাদ্রাসা আছে আলিয়া হোক কমই হোক দরুলাই তো দিনই শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা একই গাছের দুইটা ফুল আলিয়া হোক কমই হোক একই গাছের বোটা দুইটা ফল ঠিক কি না বলেন দুইটার রং দুই রকম কিন্তু সাদ এক রকম ওই ইসলাম সাদ এক রকম এগুলো নিয়ে অতীতে বহু কাদা ছড়া ছড়িয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন সব কমে গেছে কমে গেছে সামনে শূন্যে চলে আসবে এখন আলিয়ায় পাস করা কোনো হুজুরকে যদি কমই কোনো হুজুর দেখে ফার্স্ট ক্লাস আইসে শ্রদ্ধা নাও জানে না শ্রদ্ধা নাও যত এলেন সব আঙ্গ বিচ্ছে আবার আলিয়ার কোনো বড় হুজুর কমই কোনো হুজুর দেখলে মুখস্ত করছে কিন্তু কি তা বুঝে হবে না হড়াও জানে না হড়াইতেও জানে না ঠিক কিনা বলেন আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই একবার কথা উঠছিল আলিয়া মাদ্রাসগুলা জঙ্গিবাদে ভরপুর কবি মাদ্রাসা কবি মাদ্রাসগুলা জঙ্গিবাদ লালন করা হয় কোনো কোন দায়িত্বশীল বলেছে কবি মাদ্রাসাগুলো ক্যান্টনমেন্ট ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়েছে কবি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হবে তখন ময়দানে ছিলাম আমি আর দেলোয়ার হোসেন সাইদি বেশি বেশি সর্বাংশে সব শহরে সব কেন্দ্রে আমরা কুকুরের মধ্যে চিল্লাইছি কবি মাদ্রাসা আমাদের দিনই শিক্ষার ভিত্তি কমি মাদ্রাসা আমাদের দিনই শিক্ষার ভিত্তি কেউ যদি কমি মাদ্রাসায় হাত দেয় সেই হাত ভেঙ্গে ফেলা হবে সেই হাত চূর্ণ করে ফেলা হবে নেট ইন্টারনেট জগৎ সাক্ষী আছে আপনারা দেখেন কিন্তু আমরা এই কথা কই না হ্যাঁ কমই বন্ধ করে এটা কইছি নি এখন আবার কেউ কেউ হ্যাঁ হ্যাঁ কথা করে দিচ্ছে জেলও নেয় ভাই কোরবানির ঈদ সামনে কোরবানির ঈদের পরে কালী পূজা ধনীবেলা একটা খাসি একটা কিনছে খুব খুব মোড়া তাজা এখন খাসি নেই কোরবানি দেওয়ার জন্য বাড়ির দিকে যায় সামনে ঠাকুর বাড়ির সামনে বুড়া হাঁটা একটা বাঁধা পাঠা পাঠা এখন পাঠায় যখন দেখছে খাসিকে দড়ি দেখাইয়া বাড়ির দিকে নেয় হাঁটা কেন যেমন জোরাই সত খাসি যেমন তো চর্বি হয়েছে তোরে নেয় কাল জবা করি দিব তোরে কোরবানি দিব খাসি যাওয়ার কা আরে কোরবানি দিব তুই বেশি মেতাস না তোর লাই কালী পূজা আইতে আছে আরে কোরবানি দিব আবদরের সাথে শোয়াবে কয়েকজনে জোর করে ধরবে আসানির সাথে বিসমিল্লাহ আল্লাহ একবার আল্লাহ নামে আমাকে জবাই করবে ইসমাইলের মতো আমি কত সৌভাগ্যবান খাসি কয় কাহাডা তুই বেশি মেতাস না তোলাই কালী পূজা আইতে আছে কিরব এইখানে রশি একটা লাগাবে এখানে একটা লাগাবে লাগাবে দুই দিক থেকে টানি তোমরা এই ধরুনি এই জায়গায় তিনাজ লম্বা করব তারপরে ঠাউরিয়া রামদা কাল লই দোয়া হরতে হরতে আইব দোয়া কইতাম নি 
জবা কুসুমা শঙ্কা সমকেশ্য বিয়ং না সং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বসত্তা নমং সাহা বন্দে মাতরম কল্লা গেছে ওই দিকে দর গেছে ওই দিকে কালী পূজা এইভাবে দেয় আমার তো সব মানুষ জবা করবে আল্লাহ নাম করবে আল্লাহ একবার বলবে তোর একই কবে ঠিক কিনা বলেন সুতরাং কারো বিপদে আপনারা খুশি হবেন না কি অন্যের বিপদ হলে মনে করবেন আমার বিপদ অন্যের অভাব হইলে মনে করবেন আমার অভাব অন্যের অসুবিধা হলে মনে করবেন আমার অসুবিধা সাহায্য করার জন্য দৌড়ায় যাবেন এইভাবে সবাই যদি যাই তাহলে দেখবেন যে এমন একটা মানসিকতা সৃষ্টি হবে যেটা মদিনা ইসলামী রাষ্ট্র হয়েছিল মুসলিম দুনিয়া হয়েছিল আল্লাহ পাকা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আপনারা কেউ বোধ আমার সাথে রাগ করেছেন